Mundo TV. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias Su Mundo. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de los canales 101-1101 HD de Claro, 46 según Telecom y 20 del Telecable Dominicano. Ahora pasamos con nuestro contenido. Colegio Médico demanda investigación profunda en caso de muertes de niños en la maternidad de los Mina. Participación ciudadana cuestiona visita de Quirino a la Procuraduría. Transportistas se querellan contra el expresidente Danilo Medina en la Procuraduría. Descontento y satisfacción manifiestan detallistas al mercado nuevo de Herrera. Una med informa que Vaguada seguirá generando aguaceros en el país. Soy Estefani Soto y estaré acompañándoles durante esta primera emisión de Noticias Su Mundo. Iniciamos si es que luego de que el director materno, infantil y adolescente del Servicio Nacional de Salud, Martín Ortiz García, confirmara que un brote infeccioso provocó la muerte de 34 niños en el pasado mes de febrero, las reacciones por parte de los principales organismos de salud y expertos, ex, expertos legales no se han hecho esperar. Martín Severino está en directo con más detalles. Adelante Martín. Gracias, muy buenas tardes. Y es que para el Colegio Médico Dominicano son más de 34 las muertes que se han producido en la maternidad San Lorenzo de los Mina. Para el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senén Cava, es mayor el número de muertes que las que fueron reportadas por el Servicio Nacional de Salud, por lo que demanda una auditoría para que la verdad sea conocida. Y el Colegio Médico responsablemente demanda de las autoridades del país que ahí haya una comisión que les rinda porque se lo merece la nación, un informe real de lo que pasó y está pasando en los minas, desde enero hasta abril. ¿Qué es lo que está pasando y se quiere incubar? No vamos a ser cómplices, no solamente de esas 34 muertes, de una sola muerte. Cava también considera necesario que la investigación esté encabezada principalmente por el Ministerio de Salud Pública y otras organizaciones relacionadas al sistema de salud dominicano. Estamos exigiendo que el, que el Ministerio de Salud Pública como rector del modelo y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es, que, que es quien avala los programas académicos, estén en esas investigaciones. Se dice que son más, se dice que son 70, de 72 a 74, porque 34 muertos fueron en marzo, pero se establece que la situación desde enero hasta abril, y se está hablando de 70 y pico. En tanto que para el abogado Juan Pablo de la Cruz, si se demuestra que hubo algún tipo de negligencia en estos casos por parte de las autoridades del centro, podrían existir implicaciones legales si las familias actúan. La falsedad de escritura pública en nuestro país o en las leyes que contemplan nuestro país tienen una pena máxima de cinco años. Cuando hablamos de cinco años frente a la vida de un eh, menor de edad o de una persona que no pudo defenderse, ni remotamente pudo hacerlo, porque a pesar de todo era recién nacido, yo creo que ahí es donde entra eh, lo que los constitucionalistas llaman el, el balance entre los, entre los derechos fundamentales y en este caso se aplicaría a qué pena obtendrías tú cuando sometes a una persona por la falsedad de escritura pública. El gremio de los galenos entiende que actualmente los datos que pueda ofrecer la dirección de la maternidad no son confiables, ya que muchos de los libros de asentamiento de datos fueron alterados. Según el Colegio Médico, este tipo de situación pone nueva vez en relieve las pésimas situaciones en las que se encuentran los más de 100 centros donde interactúa el SNS y las deficiencias del sistema de salud dominicano. Con esto yo termino mi reporte y vuelvo contigo a los estudios. Muchas gracias, Martín. Y con el apoyo de organizaciones internacionales, el Ministerio Público dio inicio hoy a un programa especial dirigido a investigadores de casos de trata de personas y delitos conexos y para el manejo especializado de las víctimas de este flagelo. 
Esta formación forma parte de los esfuerzos que realiza el órgano fiscal con el propósito de que el país se fortalezca en la lucha contra el problema que afecta en gran manera la dignidad de las personas. Las investigaciones que, estamos, que hemos realizado a la fecha pues están destinadas a de la desarticulación de redes de criminalidad organizada y lo que ha implicado el rescate de un número significativo de víctimas. Por ejemplo, solo tenemos un caso en el que se rescataron 84 víctimas. Pues eso explica, y tenemos otros casos que se rescatan 20, otros que se rescatan 30. Pues eso se implica que no son casos, eh, procesos micros de una investigación simple. Se calcula que 27.6 millones de personas actualmente son víctimas de trata en todo el mundo, razón por la cual un gran número de países trabajan en conjunto para abordar adecuadamente este delito. El presidente del Partido Demócrata Institucional, Ismael Reyes, aseguró que en los últimos años se ha incrementado la llegada de capitales de haitianos para invertir en República Dominicana, cuyo origen no se ha establecido, lo cual pudiese estar convirtiendo al país en una plataforma de lavado de activos. El ex candidato presidencial aseguró que la forma en la que las bandas operan y han ganado terreno es muy similar a las estructuras paramilitares que se financian con el narco, elementos que las autoridades dominicanas deben tener como una alerta para investigar todos los recursos económicos que provengan de esa nación con fines de inversión o tránsito. Es cierto que la estabilidad de nuestro país representa un poderoso atractivo para las inversiones extranjeras, como en efecto ha sido, pero igual sabemos que compartir la isla con un territorio donde reina el caos y sus autoridades no tienen el control ha sido nuestra mayor desgracia, aseguró Reyes. Continuamos con más informaciones y la Procuradora General Adjunta y titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso se negó a ofrecer declaraciones sobre la inesperada asistencia del ex convicto por narcotráfico Quirino Ernesto Paulino la mañana del lunes a la Procuraduría General de la República. En el 2004, Quirino Paulino fue detenido en el país con un cargamento de 1.387 kilos de cocaína, el cual era transportado hacia Santiago de los Caballeros, al norte del país, y por cuyo caso fue extraditado y condenado por tráfico de drogas. En los últimos años, su nombre ha sido utilizado para señalar a altas figuras políticas dominicanas envueltas en sus negocios. Un 20% de dominicanos padecen algún trastorno de salud mental. Especialistas califican como alarmante la cifra y atribuyen lo elevado del dato a la falta de inversión gubernamental. Julissa Reyes tiene los detalles. Los diferentes gobiernos que han asumido el Estado Dominicano no han logrado mejorar el sistema de salud mental. Y es que en pleno siglo XXI aún no se cuentan con los recursos humanos de infraestructura y económicos que puedan palear el flagelo. Así lo confirmaron expertos de la conducta humana. Necesitamos en el país de políticas públicas y estrategias nacionales basadas en evidencia que sean realmente efectivas. Después de la pandemia se redujeron las camas de salud mental y se destinaron a COVID y no volvieron otra vez a hacer servicio de salud mental. Entre los principales males que afectan la salud mental de un ser humano están la depresión, la ansiedad, entre otros problemas vinculados a trastornos afectivos y psicopáticos. Crear espacios o albergue donde se le pueda dar atención a esta persona, que no sean mendigos, ¿verdad? Y que no sean rechazados por la familia. Si la familia lo rechazan, entonces encontrar un espacio digno, eh, con condiciones ambientales favorables. Y es que de acuerdo a las cifras, menos de un 1% del presupuesto de salud pública se destina a la prevención de la salud mental, mientras que la mayoría de los afectados no pueden costear los tratamientos. Hay que intervenir, hay que asumir, tenemos nosotros que dar respuesta a nivel de prevención. No, no, no debemos esperar colapsar, ¿sí? Ay, tenemos que hacer prevención. Yo entiendo, yo entiendo, bueno, si usted ve los medios, los titulares de cada día son preocupantes. Los especialistas de la salud aseguran que estas personas representan, en muchas ocasiones, una amenaza para quienes les rodea, por lo que todavía es un reto para el gobierno 
normalizar esta situación y preservar la salud mental de la población. Yulisa Reyes, Noticias, Su Mundo. Participación Ciudadana asegura que la población debería estar atenta a lo que ocurrirá en el país después de que Quirino Paulino visitara la Procuraduría General de la República. Nora Elizabeth Sánchez, Coordinadora General de Participación Ciudadana, afirmó que esta visita podría ser la antesala de una nueva investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, la cual involucraría a Quirino. Lo interesante sería saber si él fue voluntariamente o si lo mandaron a buscar. Y en cualquiera de los dos casos, ¿para qué y por qué fue? ¿O para qué y por qué lo mandaron a buscar? En el 2004, Quirino Paulino fue detenido en el país con un cargamento de 1.387 kilos de cocaína. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, se refirió al tema de la investigación llevada a cabo en contra del diputado Sergio Moya, en donde puntualizó que apoyará cualquier decisión que tomara la Cámara de Diputados en consecuencias de las imputaciones de la que es objeto el diputado en el caso Calamar. Paliza afirmó que envió una carta a la Cámara de Diputados, la cual contenía el permiso del partido para destituir a Moya si así lo considera el órgano legislativo. La compañera Carolina Mejía y quien les habla, en días pasados sí enviamos al Congreso Nacional una comunicación solicitando, en virtud de que han pasado los tiempos, eh, creo que más allá de la prudencia que puede acompañar a una institución como la Cámara de Diputados, para que el proceso al diputado Gutiérrez de Santiago, eh, que puede llevarlo a, a, a ser debidamente sustituido en la Cámara de Diputados, si ese órgano constitucional así lo estima pertinente, pueda ser iniciado. Paliza también se refirió a las posibles alianzas que ejecutará el PRM para las próximas elecciones y aseguró que los partidos que se unan al partido oficialista serán aquellos que compartan la misma visión moderna del PRM. La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo mantiene el servicio de agua potable a la población del Distrito Nacional y la provincia, a pesar de la fuerte sequía que afecta al país. Así lo informó el director general de la institución, Felipe Subervi, quien destacó que en la casa implementan una serie de medidas para abastecer a los diferentes sectores del Gran Santo Domingo. El funcionario señaló que al cierre de la semana pasada, la producción de agua se situó en 354.51 millones de galones diarios, al tiempo de puntualizar una mejoría leve tras las recientes lluvias registradas por la incidencia de una vaguada en el territorio nacional. Congresistas pidieron que se investigue y se, establez se establezcan responsabilidades por la muerte de 34 bebés en febrero pasado en el Hospital San Lorenzo de los Mina en Santo Domingo Este. Vanessa Valdés se encuentra en directo desde el Congreso Nacional. Adelante, Vanessa. Ante el deceso de alrededor de 34 bebés producido por una bacteria en la maternidad San Lorenzo de los Minas reportados en el mes de febrero, el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Dionisio Restituyo, pidió la cabeza del ministro de Salud Pública y el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Debiera de estar nosotros pidiendo aquí la cabeza del ministro de Salud Pública y del director nacional de salud. No es la primera vez que ocurre este tipo de hecho en este centro asistencial, por lo que Restituyo entiende que ha sido un descuido de las autoridades de la maternidad. Significa que eso se repite ahora en el San Lorenzo de los Minas, pero también pasó en el Robert Reed y ha pasado también en Santiago. Entonces quiere decir que, eso se, que se descuidan en el seguimiento de estos casos y por eso se provocan esta muerte. El senador Bautista Rojas Gómez entiende que hubo negligencia por parte de las autoridades de la maternidad San Lorenzo de los Mina y pide una exhausta investigación. También los parlamentarios Lía Díaz, Santana y Franklin Peña externaron sus consideraciones sobre lo ocurrido. Como presidente de la Comisión de Salud cada y los demás miembros que están en ella, Cualquier propuesta que tenga un legislador, porque una de nuestras funciones es fiscalizar, de que sean citados los directores, pues nosotros como Presidenta de la Comisión de Salud eh, oiremos la, las particularidades o las consecuencias que hubo en dicho hospital. Todo tiene que ser responsable de esto, o sea, no puede solamente ser el director, 
Porque yo no sé si al director le mandan a decir de la región, no diga eso. Y al de la región le dijeron, no diga eso, de otro nivel más alto. Entonces, eh, eso es lo directo. Lo indirecto es lo que es la rectoría, o sea, los programas eh, que lo dirige el Ministerio de Salud. Entonces, el programa de eh, materno infantil tiene que estar enterado de esa situación para saber lo que está ocurriendo. Sí, o sea, vamos a citar al director del hospital, que es la máxima autoridad, para que dé una explicación aquí en la Comisión Permanente de Salud y podamos nosotros tener una opinión más acabada y así hacer las recomendaciones que sé que nuestra presidenta de la comisión eh, es pediatra, es muy humana y conoce muy bien lo, lo, lo que puede pasar o lo que pudo pasar. Eh, es, es nuestro pedimento y sé que lo vamos a hacer así. La muerte de estos infantes ha sido tema de debate en el Congreso Nacional desde diferentes curules. Lo que nosotros entendemos que aunque no se están muriendo los hijos de los funcionarios, son los hijos de nuestro ciudadano y pedimos la destitución inmediata del director de ese hospital, inmediata. Eh, llama a una investigación, llama a profundizar sobre esos acontecimientos y al final tomar decisiones contundentes con relación a, a las responsabilidades. Que... En las próximas horas se podría solicitar de manera formal desde el Congreso Nacional de que las autoridades sanitarias de este referido centro de salud expliquen lo sucedido ante el hemiciclo. Con este informe yo concluyo mi reporte y vuelvo con ustedes al set de noticias. Entre disgusto de uno y satisfacción de otros, el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste reubicó a más de 200 vendedores del mercado de productores de Herrera. Vanessa Valdés tiene los detalles. Estos vendedores ofertaban los productos y mercancías en plena calle. Fueron reubicados en los remodelados almacenes que ocupaba Promesa Cal e Inespre. Es alrededor de 25 millones de pesos. Todavía no se ha llegado porque ahí hay que hacer ciertas cosas. Pero esto se ha hecho. Este es un mercado que nosotros tuvimos que hacer de manera administrativa, con los fondos propios del ayuntamiento. Y gracias al presidente. Pese a que el nuevo local donde fueron llevados los comerciantes presenta un buen aspecto, algunos de estos se quejan. Me quedo un chin porque yo tenía un puesto grandísimo y me dieron una sola mesa y yo a mí me tocaba en el que sea dos mesas, entonces no tengo espacio casi para vaciar los míos. No tengo espacio. Todavía no me han reubicado porque no sé por X cosas, no sé por qué no salí en la lista, entonces quedé fuera. Yo estoy luchando para que me consigan mi puesto, pues yo soy madre soltera, pago casa, tengo deuda, préstamo y tengo como dos semanas con la mercancía metí en saco que no puedo sacarla. El espacio es de dos niveles y tiene mayor ventilación y es más acogedor. Hay aproximadamente 105 locales y 216 eh, mesas, sin contar las áreas de la ropa que están allá afuera que son 18. No, estamos bien, estamos muy cómodos aquí porque allí cogíamos mucha lucha. El sol, el agua, de todo. O sea, que hay que darle la gracia al síndico por esto. Estamos ocupando un espacio que no era de nosotros en la calle. Estamos bien. Yo me siento de maravilla, mi hija, de que Andújar me ha dado este puesto, de Andújar no ha logrado esta comunidad que tenemos ahora y esta limpieza. A pesar de que todo el perímetro del antiguo mercado fue desalojado por las autoridades municipales, algunos comerciantes aún no han abandonado el área. Vanessa Valdés, Noticias Un Mundo. Bienes Nacionales informó que recaudó 31 millones 18 mil pesos en la primera subasta pública de 2023, donde participaron 154 frentes inscritos en una presentación de 113 casos de vehículos transferibles vendidos de manera unitaria, además 36 lotes de mobiliarios, metales de diferentes denominaciones y equipos de oficina y otras variedades. Ernesto Trinidad nos amplía en las finanzas. La actividad se celebró este sábado 15 de abril en el Salón Principal de la Junta Central Electoral con una primera puja de 10 millones 895 mil pesos. En ese sentido, José Antonio Trinidad, encargado de subasta de bienes nacionales, explicó que los activos fijos subastados provienen del descargo de diferentes instituciones públicas dentro de las que se encuentran la Junta Central Electoral Ministerio de la Presidencia, Empresas de Transmisión Eléctrica, Policía Nacional, Dirección de Ética, Cámara de Diputados, Senado de la República 
y Dirección General de Aduanas. Entre diciembre de 2021 y febrero de 2023, la deuda pública consolidada del país, incluyendo deuda intergubernamental, registró un incremento neto de 11.474.7 millones de dólares, equivalente a un 18.5% al comparar la deuda del sector público no financiero con el balance a diciembre de 2019, antes de que se incrementara el gasto público a partir de la pandemia del COVID, el saldo de la deuda se ha incrementado en 18.613.6 millones de dólares, equivalente a un 51.8% a febrero de 2023. El voluntariado Ban Centraliano, brazo social del Banco Central, entregó su aporte anual de 450 mil pesos a la Cruz Roja Dominicana con objeto de contribuir al mantenimiento de su banco de sangre a la vez que se garantiza su suministro a empleados activos y positivos de la entidad financiera. Gracias a este aporte realizado durante siete años han sido facilitadas 1,095 unidades pintas de sangre incluyendo su análisis y el almacenamiento en condiciones óptimas para su uso. Ernesto Trinidad, Noticias, Su Mundo. El representante legal del ex regidor Erickson de los Santos Solís y de Arsenio Quevedo, acusados de sicariato, afirmó que el Ministerio Público no tiene ni una prueba en contra de ellos, señalando que tiene la esperanza de que este tribunal tome una decisión parecida al que se dictó antes que fue de descargarlos de este caso. Jaques dijo que para el día de hoy el cuarto tribunal colegiado del Distrito Nacional tiene previsto continuar con la lectura de la acusación, la misma que fue iniciada el pasado lunes 10 de abril por el órgano persecutor. Aquí hay mucho menos prueba ahora, porque la gente se va desinteresando por el proceso, este proceso es viejísimo. Y aquí, nos, aquí se augura un descargo para estos diputados probables. Recuerda que en febrero de 2020 la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló en todas sus partes la sentencia que descargó a Quevedo y de los Santos Solís y condenó a Maurice Cabrera y Daniel Octavio Reynoso a 30 años de reclusión carcelaria por la muerte de los choferes Mateo Nieve de Jesús, Overnis Guerrero y Ángel Javier. La Comisión Técnica para la Reestructuración de la Reforma Educativa Policial realizó un acto de entrega de certificados a los primeros 100 policías en cursar el Programa Educativo de Derechos Humanos. Ese es el primer grupo que culmina, los cuales forman parte del acuerdo firmado recientemente entre 13 universidades del país para continuar expandiendo los cursos complementarios a los agentes a nivel nacional. El programa de capacitación forma parte del proceso de la reforma del sistema deportivo policial. Fueron sepultados este martes en el cementerio Cristo Salvador los restos del adolescente de 14 años que murió por un impacto de bala en los cuandules, momentos en que dos individuos realizaron varios disparos a un hombre identificado como Buda. La familia y amigos de Carla Maribel Concepción dieron el último adiós a la niña que abruptamente perdió la vida la noche del pasado sábado. Las imágenes de dolor eran descarradoras en la casa de la menor de edad, donde sus parientes, amigos y vecinos unieron sus poses en un único clamor. Este martes, agentes de la policía custodiaban el velatorio de la niña a la que su familia le auguraba un futuro prometedor. Carla Maribel recibió un disparo en la cabeza cuando dos hombres atacaron a tiros en la calle primera del sector Los Guandules a Edgar Alexander Novas Montero, alias Buda. La Oficina Nacional de Meteorología informó que durante este día las condiciones climáticas estarán bajo los efectos de una vaguada ubicada sobre Cuba 
la cual seguirá generando nublados acompañados de aguaceros con tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento sobre poblados en el noreste, noroeste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza. Sin embargo, para la mañana se espera que prevalezca un cielo con nubosidad dispersa y pocas lluvias. Estas lluvias disminuirán al iniciar la noche, esperando un cielo despejado y con pocas precipitaciones en gran parte del país. Hasta aquí ha llegado la primera emisión de Noticias Su Mundo. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Su Mundo TV y que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital sumundodigital.com. Stephanie Soto estuvo con ustedes. Que tengan feliz resto del día. Su Mundo TV.